Good evening. Hello viewers. Welcome back to my channel Bella Language School. Today we learn types of doctor or how will you give appointment to different doctor. Aajke amra bibhinno dhoroner doctor er kache kibhabe appointment debo orthat doctor dekhanor kibhabe schedule debo shei sentence gulo ebong pasapashi department er naam gulo bangla ebong ingreji shoho jene jabo. Tahole cholun jene nei এখানে লেখা আছে টাইপস অফ ডাক্তার অর্থাৎ বিভিন্ন ডাক্তারের নাম অথবা তাদের ডিপার্টমেন্ট কে কোন জায়গায় কাজ করেন অথবা কে কোন বিষয়ে কাজ করেন কারণ সেইটা জানলে আপনি যথাযথ চিকিৎসার জন্য তার ডিপার্টমেন্টে যেতে পারবেন তাহলে আই ওয়ান্ট টু সি এ শার্লেটন আমি একজন হাতুরে ডাক্তার দেখাতে চাই শার্লেটন মানে হচ্ছে হাতুরে ডাক্তার আই ওয়ান্ট টু সি এ শার্লেটন এখানে শুধু ডাক্তারের নাম অথবা ডিপার্টমেন্টটা লিখে দিবেন তাহলেই হয়ে যাবে অথবা এটা অন্য সেন্টেন্সও বলতে পারেন আই উড লাইক টু অ্যাপয়েন্টমেন্ট শিডিউল উইথ ই এন টি স্পেশালিস্ট ডাক্তার জাফরি ফর টুমোরো ই এন টি স্পেশালিস্ট মানে হচ্ছে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জাফরি ফর টুমোরো নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জাফরির সাথে আমি দেখা করতে চাই আগামী দিন তাহলে এখানে শুধু ডাক্তারের নাম অথবা উনি যে বিষয়ে স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ সেইটা বসিয়ে দিলেই এই সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে আই উড লাইক টু অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাজ শিডিউল উইথ ই অ্যান টি স্পেশালিস্ট ডাক্তার জাফরি ফর টুমোরো আর এখানে বিভিন্ন বিভাগের নাম বাংলা ইংরেজিতে লেখা আছে এইখানে অথবা এই শার্লেটনের জায়গায় এই ডিপার্টমেন্টটা লিখে দিলেই হয়ে যাবে আই ওয়ান্ট টু সি এ শার্লেটন এখানে লিখে দিবেন আই ওয়ান্ট টু সি জেনারেল প্র্যাকটিশনার আমি পারিবারিক চিকিৎসক দেখাতে চাই জেনারেল প্র্যাকটিশনার পারিবারিক চিকিৎসক যাকে জিপি বলা হয় ইংরেজি দেশগুলোতে জেনারেল প্র্যাকটিশনার পারিবারিক চিকিৎসক মানে প্রথমে যার কাছে যান সেই ডাক্তারকে বলা হয় জেনারেল প্র্যাকটিশনার তারপর তিনি রেফার করে বিভাগ অনুযায়ী পাঠিয়ে দেন স্যার জন শল্য চিকিৎসক এটো জেনারেল প্র্যাকটিশনার ইনি সব রোগের চিকিৎসাই করেন শার্লেটন হাতুরে ডাক্তার অর্থাৎ যিনি অল্প শিক্ষা অর্জন করেছেন কিন্তু প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা দিতে পারেন তাকে বলা হয় শার্লেটন হাতুরে ডাক্তার খাইরো ফ্রাক্টর রোগ চিকিৎসা বিশেষ খাইরো ফ্রাক্টর রোগ চিকিৎসা বিশেষ খাইরোফ্রডিস্ট করা রোগাদি চিকিৎসা খাইরোফ্রডিস্ট করা রোগাদি চিকিৎসা মানে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা ই অ্যান্টি স্পেশালিস্ট নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ই এয়ার এন্ড নেক টি থ্রোট ইয়ার নেক এন্ড থ্রোট নাক কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ড্রামাটোলজিস্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ ড্রামাটোলজিস্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ ডেন্টিস্ট দন্ত চিকিৎসক ডেন্টিস্ট দন্ত চিকিৎসক খার্ডিওলজিস্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ খার্ডিওলজিস্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ গাইনোকোলজিস্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অপটোমেট্রিস্ট চোখের গ্লাস পরীক্ষাকারী অর্থাৎ যিনি গ্লাসটি পরীক্ষা করে দেন তাকে বলা অপটোমেট্রিস্ট চোখের গ্লাস পরীক্ষাকারী অপথালমোলজিস্ট চক্ষু চিকিৎসক অপথালমোলজিস্ট চক্ষু ডাক্তার অথোলজিস্ট কর্ণবিজ্ঞানী অথোলজিস্ট কর্ণবিজ্ঞানী জেরেন্টোলজিস্ট বার্ধক্যবিদ্যা জেরেন্টোলজিস্ট বার্ধক্য বিদ্যা অর্থাৎ যিনি বার্ধক্য জনিত সমস্যায় ভোগেন এইচ কমপ্লিকেশন যেটাকে বলা হয় জেরেন্টোলজিস্ট সেই বিষয়ের ডাক্তার অর্থোপেডিস্ট অস্থি বা হার্ট চিকিৎসক অর্থোপেডিস্ট অস্থি বা হার্ট চিকিৎসক ফেডিয়েট্রিশিয়ান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ফেডিয়েট্রিশিয়ান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট স্নায়ু বিশেষজ্ঞ নিউরোলজিস্ট স্নায়ু বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ যিনি ব্রেন সংক্রান্ত বিষয়ে চিকিৎসা দেন ইউরোলজিস্ট মূত্রাধার বিশেষজ্ঞ ইউরোলজিস্ট মূত্রাধার বিশেষজ্ঞ অ্যান্ডোক্রিওনোলজিস্ট অন্তস্রাবী বিশেষজ্ঞ অথবা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ অ্যান্ডোক্রিওনোলজিস্ট অন্তস্রাব বিশেষজ্ঞ অথবা ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ গ্যাস্ট্রোলজিস্ট হজমি সম্বন্ধীয় চিকিৎসক গ্যাস্ট্রোলজিস্ট হজমি সংক্রান্ত চিকিৎসক গ্যাস্ট্রোলজিস্ট হজমি সংক্রান্ত চিকিৎসক হিমাটোলজি রক্তবিজ্ঞান হিমাটোলজি রক্তবিজ্ঞান অনকোলজিস্ট 
ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অনকোলজিস্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ রাইনোলজিস্ট নাকের চিকিৎসক রাইনোলজিস্ট নাকের চিকিৎসক প্যাথোলজিস্ট রোগবিদ্যা প্যাথোলজিস্ট রোগবিদ্যা সাইকিয়াট্রিস্ট মানসিক রোগের চিকিৎসক সাইকিয়াট্রিস্ট মানসিক রোগের চিকিৎসক সাইকোলজিস্ট মনস্তাত্ত্বিক সাইকোলজিস্ট মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক অর্থোডন্ট্রিস্ট দাঁত এবং চোয়াল বিশেষজ্ঞ অর্থোডন্ট্রিস্ট দাঁত এবং চোয়াল বিশেষজ্ঞ অর্থোডন্ট্রিস্ট দাঁত এবং চোয়াল বিশেষজ্ঞ এভাবে আমরা ইংরেজিটা জেনে গিয়েছি তাহলে এখানে এই শব্দটাকে আপনি ডিপার্টমেন্টেও নিতে পারেন আবার যে চিকিৎসা করে তাকেও নিতে পারেন তাহলে এখানে লিখা আছে গাইনোকোলজিস্ট স্ত্রী রোগ বিশারদ এটা আবার স্ত্রী রোগ বিশারদ অর্থাৎ যে ডাক্তার চিকিৎসা করে তাকে না বুঝে ওই ডিপার্টমেন্টটাকে বুঝাতে পারি তখন ডিপার্টমেন্টটাকে বুঝালে কি হবে গাইনোকোলজি স্ত্রী রোগ এতটুকু অর্থ হবে আবার এই সবগুলো ওয়ার্ডকে আপনি সেন্টেন্সও নিতে পারবেন অন্য সেন্টেন্সে এই দুটো ছাড়া কিভাবে নিবেন সাপোজ ডক্টর হু ট্রিটস টিথ যিনি দাঁতের চিকিৎসা করেন হি ইজ এ ডেন্টিস্ট সে একজন দন্ত চিকিৎসক ডক্টর হু ট্রিটস টিথ যিনি দাঁতের চিকিৎসা করেন তাকে বলা হয় ডেন্টিস্ট ডক্টর হু ট্রিটস গ্যাস্ট্রোলজি যেই ডাক্তার হজমি সম্পর্কে চিকিৎসা দেন তাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোলজিস্ট আর যা চিকিৎসা দেওয়া হয় সেইটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোলজি মানে শেষে ওয়াই যোগ করেছি এটাও কিন্তু নাউন আবার ওয়াই যোগ করলে এটাও নাউন এই নাউনটা হচ্ছে সরাসরি ব্যক্তি সম্পর্কিত আর ওয়াই এটা হচ্ছে ব্যক্তি সম্পর্কিত না মানে শুধু নামটা বুঝিয়েছে ব্যক্তির সাথে রিলেটেড না আইস দিলে হচ্ছে ব্যক্তির সাথে রিলেটেড হয়ে যায় আর ওয়াই দিলে শুধু ওই ডিপার্টমেন্টের নামটা নাউন হয় দুটোই কিন্তু নাউন দুটোই কিন্তু নামবাচক তাহলে আইস টি দিলে ব্যক্তিবাচক বুঝাবে আর ওয়াই দিলে ওই বিষয়টা বুঝাবে আবার এখানে লিখা আছে পেডিয়াট্রিশিয়ান শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ শেষে সিআইএন থাকলেও ব্যক্তি বুঝাই আইস টি থাকলেও ব্যক্তি বুঝাই আবার যদি এই নাউন না থেকে শুধু আইসি থাকে তখন কিন্তু আবার সংক্রান্ত অ্যাডজেকটিভ অর্থ বুঝাবে তাহলে নামটা কিভাবে ব্যবহার করবেন আপনার সেন্টেন্সের উপর নির্ভর করবে এটাকে আইস টি বা সিআইন দিয়ে ব্যক্তিবাচক ব্যবহার করবেন নাকি ওয়াই দিয়ে শুধু ওই নামটা বুঝাবেন নাকি আইসি দিয়ে সংক্রান্ত এভাবে বুঝিয়ে অ্যাডজেকটিভ ব্যবহার করবেন তা আপনার উপর নির্ভর করছে তাহলে এগুলো বলার ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের হয়ে যেতে পারে আইস টি দিয়ে ব্যক্তিবাচক নাউন বানিয়ে দেবেন যেমন বিশেষজ্ঞ আইস টি অর্থ হচ্ছে বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছে আবার ওয়াই দিয়ে এই বিশেষজ্ঞটা বাদ দিয়ে শুধু এই নাউনটা বানাতে পারেন অথবা সিআইএন দিয়ে আপনি নাউন বানাতে পারেন তাহলে নাউন বানানোর অনেকগুলো নিয়ম আছে এই বিষয়গুলো একটি ভিডিওতে আলোচনা করেছি যদি ভালো মনে করেন ওই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন তাহলে নাউন ব্যক্তিবাচক বস্তুবাচক নামবাচক কিভাবে বানানো হয় এবং অর্থ কিভাবে উঠে তা বুঝে যাবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি আমার এই চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই